আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের ফ্রেশ অর্ডার মাসের বায়োফ্লকের উপর অনলাইন ট্রেনিং এর আরেকটা পার্ট এই পার্টে আমরা ইনশাআল্লাহ জানবো যে সুইটেবল কালচার স্পিসিস বায়োফ্লক সিস্টেমে কোন ধরনের মাছ আমরা চাষ করতে পারি এই কোশ্চেনটা অনেকে করে থাকেন তো বেসিক্যালি বায়োফ্লক সিস্টেমে যে মাছগুলো করা যায় এবং সব মাছ করা যায় কি না করলে কোন মাছগুলা বেশি ভালো হবে কোন মাছগুলো চাষ করলে আমার প্রফিট ভালো হবে না এই জিনিসটা সম্পর্কে ইনশাল্লাহ আজকে আমরা আলোচনা করব তো তার আগে বলে নিই আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ওকে এবার আসেন আমরা জানে নেই আর একটা কথা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সরি আমাদের টেলিগ্রামে একটা গ্রুপ আছে বায়োফ্লক কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সারের তো ওই গ্রুপে আপনারা চাইলে জয়েন হতে পারেন গ্রুপের লিঙ্ক আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক ওখানে তিনটা গ্রুপ আছে বাংলা হিন্দি এবং ইংলিশ সো আপনারা চাইলে যে কেউ টেলিগ্রামের ওই গ্রুপে জয়েন করতে পারেন এবং আপনাদের মতামত বিনিময় করতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনাদের এতে উপকার হবে তো আসেন কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকে জানি যে বায়োফ্লক সিস্টেমে কি কি ধরনের মাছ করা যায় এবং কোন মাছগুলো চাষ করলে বায়োফ্লক সিস্টেমে সবচেয়ে ভালো হয় নর্মালি যে বায়োফ্লক সিস্টেমে আমরা যে মাছ চাষ করি সেই বায়োফ্লক সিস্টেমে কি ধরনের মাছ চাষ করা যায় এটা যদি কোশ্চেন করা হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে বায়োফ্লক সিস্টেম ওয়ার্ক বেস্ট উইথ দ্য স্পেসিস দ্যাট ক্যান দ্যাট আর অ্যাভেল টু ড্রাইভ সাম নিউট্রিশন বেনিফিট ফ্রম দ্য ডাইরেক্ট কনজামশন অফ ফ্লক ইট মিনস বায়োফ্লক সিস্টেমে ওই মাছগুলাই আপনি মানে চাষ করে লাভবান হইতে পারেন যেই মাছগুলা মানে আপনার পানি থেকে যে ডাইরেক্ট নিউট্রেশন নিউট্রেশন বেনিফিট অর্থাৎ ফ্লকগুলাকে ফ্লক থেকে নিউট্রেশন বেনিফিট নিতে পারে অর্থাৎ বাংলা সিধা বাংলায় যদি বলেন যেই মাছগুলা ফ্লক খায় এখন যেই মাছগুলা ফ্লক খায় সেই মাছগুলা যদি আমরা চাষ করি তাহলে সেই মাছগুলা চাষ করলে আমাদের বায়োফ্লক সিস্টেমে সবচেয়ে বেশি লাভবান হব কারণ সেই ক্ষেত্রে আমাদের এফ আর অর্থাৎ ফিড কনভার্সন রেশিওটা অনেক বেশি কমে আসবে ঠিক আছে কিন্তু নর্মালি যেই মাছ আমরা যেই মাছগুলো ফ্লক খায় না সেই মাছগুলো আমরা ইচ্ছা করলে বায়োফ্লকে চাষ করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এফ সিআরটা অত বেশি কমবে না নর্মালি বায়োফ্লক টেকনোলজিটা খুব বেশি সারা জাগানোর একটা কারণ দুইটা কারণ একটা কারণ হলো যে বায়োফ্লক টেকনোলজিটা খুব বেশি সস্তা মানে চিপার এবং বায়োফ্লক টেকনোলজিতে আমাদের এফ সি আর অর্থাৎ ফিড কনভার্সন রেশিওটা একটু কম লাগে অর্থাৎ খাওয়াটা একটু কম লাগে অর্থাৎ আমরা নর্মাল ট্রেডিশনাল পন্ডে যদি এক এক কেজি মাছ প্রোডাকশন করতে আমাদের দেড় কেজি খাওয়া লাগে তো সেই ক্ষেত্রে বায়োফ্লকে দেখা যায় যে আমাদের মোটামুটি এক কেজি খাওয়াতে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওইটা তখনই সম্ভব যখন আপনার মাস যে মাছটা আপনার চাষ করবেন ওই মাছটা যদি ফ্লক খায় নর্মালি আমি অনেক ইউটিউব ভিডিওতে দেখছি যে কোনো মাছ চাষ করে এফ সি আর তারা বলতেছে যে অনেক বেশি কম কিন্তু এমন অনেক মাছের ক্ষেত্রেও তারা এফ সি আর কম বলছে যে মাছগুলা ফ্লক খায় না সো মাছ যদি ফ্লক না খায় সেই ক্ষেত্রে আপনার এফ সি আর কীভাবে কমে সেটা আসলে আমার বোধগম্য হয় নাই আর আপনাদের যদি ওরকম বোধগম্য হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন সমস্যা নেই বাট আমি যতটুকু জানি যে এফ সি আর আপনার তখনই কমার সম্ভাবনা আছে যখন মাছ তার এক্সট্রা কিছু ফুড বায়োফ্লক অর্থাৎ ফ্লক খায়া সেই জিনিসটা এক্সট্রা ঘাটতিটা যখন পূরণ করবে তখন সে আপনার নর্মাল যে ফিডটা আমরা দেয় ওই ফিডটা একটু কম লাগবে কিন্তু যেই মাছগুলা ফ্লক খায় না সেই মাছের ক্ষেত্রে আপনার কিভাবে এফ সি আর কম হয় সেটা আসলে আমার বোধগম্য হয় না বাট এনিথিং ইজ পসিবল ইন ইউটিউব আপনারা এটা সবাই জানেন সো এই কারণে বললাম তো আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হলো বায়োফ্লক সিস্টেম আর অলসো মোস্ট সুইটেবল ফর স্পিসিস দ্যাট ক্যান টলারেট হাই সলিড কনসেনট্রেশন ইন ওয়াটার অ্যান্ড আর জেনারেলি টলারেট অফ পুয়োর ওয়াটার কোয়ালিটি ওকে এটা মানে হলো বায়োফ্লক সিস্টেমে ওই মাছগুলাই আপনি সবচেয়ে ভালো করতে পারবেন যেই মাছগুলা মানে পানির মধ্যে হাই সলিড কনসেনট্রেশন সহ্য করতে পারে অর্থাৎ বায়োফ্লক সিস্টেমে আমরা যখন মাছ চাষ করি তখন বায়োফ্লক সিস্টেমে পানির সাথে কিন্তু আরও অনেক জিনিস থাকে হাই সলিড কনসেনট্রেশন বলতে বোঝানো হয়েছে যেমন ফ্লক থাকে ঠিক আছে তারপর অনেক ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম থাকে ব্যাকটেরিয়া থাকে তো এই জিনিসগুলাতে যে মাছগুলা এই জিনিসগুলোকে সহ্য করতে পারে এবং তাদের তেমন কোনো পরোয়া করে না সেই জিনিসগুলো আপনারা বায়োফ্লকে ইউজ করতে পারেন এবং পুয়োর ওয়াটার কোয়ালিটি যেই মাছগুলো সহ্য করতে পারে নর্মালি 
বায়োফ্লক সিস্টেমের ওয়াটার কোয়ালিটিটা পুয়োর না কিন্তু বায়োফ্লক সিস্টেমের পানিটা দেখতে আপনার মনে হবে যে একটু ডার্টি ডার্টি টাইপের এই জন্য বলা হয়েছে যে পুয়োর ওয়াটার কোয়ালিটি সো এই জিনিসটাতে যখন কোনো মাছের সমস্যা হয় না যেই মাছগুলোর কোনো সমস্যা হয় না সেই মাছগুলো বায়োফ্লক সিস্টেমে আপনারা চাষ করতে পারেন নর্মালি ফর এক্সাম্পল আপনারা যদি যেমন দেখা যাবে অনেক গরিব দেশ আছে সামথিং লাইক নাইজেরিয়াতে অনেক গরিব দেশ আছে যেগুলোতে অথবা ধরেন অ্যামাজন অ্যামাজন বনের মধ্যে দেখবেন যে অনেক আদিবাসী আছে যে আদিবাসী হয়তোবা কম্পিউটার অথবা কার এরোপ্লেন এই জিনিসগুলো দেখেই নাই তো এই এই জিনিসগুলোর সামনে যদি তারা নিয়ে আসেন একটা গাড়ির সামনে যদি নিয়ে আসেন সে দেখবেন যে চিৎকার করে পালাইছে মনে করবে যে এটা কি নাকি সো জিনিসটা বলার উদাহরণটা এরকম মানে বলার ইয়াটা অর্থটা হইলে এরকম যে আপনাকে ওই মাছগুলাই করতে হবে যেই মাছগুলা এই ধরনের হাই টলারেন্স অর্থাৎ হাই কনসেনট্রেশন টলারেন্স করতে পারে অর্থাৎ পানির মধ্যে মানে অনেক ধরনের মাছের সাথে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ফ্লক নর্মালি ফ্লক যখন পানির মধ্যে থাকে ফ্লকটা কিন্তু একটা জায়গা দখল করে ফ্লকের সাথে অনেক ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম থাকে অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে যেগুলো আমরা আগের পার্টগুলোতে আপনাদেরকে বলছি সো এই জিনিসগুলোতে যেই মাছের সমস্যা হয় না ডোন্ট কেয়ার যে ওকে আসে আমার কোনো সমস্যা নাই এরকম টাইপের যে মাছগুলো এই মাছগুলো যদি আপনারা চাষ করেন সেই ক্ষেত্রে বেনিফিটটা একটু বেশি হবে আর যেই মাছগুলোতে মানে যেই মাছগুলো আপনার ওই যে পানির স্বচ্ছতা না থাকলেও কোনো সমস্যা হয় না নর্মালি যেটাকে বলা হয়েছে যে পুয়োর ওয়াটার কোয়ালিটি এই জিনিসগুলো যখন থাকবে তখন ওই মাছগুলো যদি আপনি চাষ করেন তাহলে কোনো সমস্যা হবে না এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন থেকে থাকে নর্মালি অনেকে ইউটিউবে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে এবং আমাদের গ্রুপে অনেকে কোয়েশ্চেন করছেন যে কোন মাছগুলো আসলে আমার চাষ করা উচিত নর্মালি আপনি কি মাছ চাষ করবেন ওই মাছগুলাই যেই মাছগুলাতে চাষ করলে আপনার বেনিফিট হবে এখন দেখা যাবে যে নর্মালি সাপোজ আমাদের মালয়েশিয়াতে আমরা যদি তেলাপিয়া চাষ করি রেড তেলাপিয়া যেটা রেড তেলাপিয়া যদি আমরা চাষ করি রেড তেলাপিয়াতে আমাদের এখানে মোটামুটি ভালো প্রফিট আছে আমরা এখানে মোটামুটি দশ রিঙ্গিত অথবা বারো রিঙ্গিত করে বিক্রি করতে পারি যেটাতে আমাদের খরচ হয় মোটামুটি সাত থেকে সাড়ে সাত রিঙ্গিতের মতো খরচ হয় তো এই জিনিসটা আমরা যদি মালয়েশিয়াতে করি আমাদের মোটামুটি ভালো প্রফিট থাকে কিন্তু এখন ওই সিস্টেম করিয়া আমি যদি তেলাপিয়া করি আর আপনিও আমার দেখা দেখি তেলাপিয়া করেন তাহলে কিন্তু হবে না কারণ আপনার এখানে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি তেলাপিয়া করলে আপনার সব কিছু খাওয়া এটাওয়ায় আপনার প্রফিট থাকবে কি না যদি আপনার খাওয়া এটাওয়া প্রফিট না থাকে তাহলে তো আপনার তেলাপিয়া করে লাভ নাই আবার দেখা যাবে আপনার এখানে যেই মাছটা দাম ভালো এটা হয়তো বা অন্য এরিয়াতে দাম কম সো আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে যে আপনার এরিয়াতে বাজার দর হিসাবে কোন মাছটার দাম ভালো কোন মাছটা চাষ করলে আপনি ভালো বেনিফিটেড হবেন ওই মাছটাই আপনি চাষ করবেন আর কারো দেখা দেখি যে উনি এই মাছ চাষ করছে আমি ওই মাছ চাষ করছি ওইটা ওইভাবে করলে আপনার লস খাবার সম্ভাবনা বেশি সো আপনাকে প্রথমে বাজার দর দেখতে হবে যে কোন মাছটা চাষ করলে আপনার রেট ভালো পাবেন কোন মাছটা চাষ করলে আপনার আর্থিকভাবে লাভবানোর সম্ভাবনা থাকে এবং আরেকটা জিনিস অনেক ধরনের মাছগুলো আছে যেমন যেমন অনেকে রুই কাতলা করতে চান অথবা এই এই টাইপের যে কমন কার্ডগুলো আছে এইগুলো করতে চান নর্মালি কমন কার্ড যদি করতে চান রুই রুই কাতলা এইগুলো করতে গেলে বেসিক্যালি আপনাকে টাইম লাগবে অনেক এটা বায়োফ্লক সিস্টেমে করেন আর যেই সিস্টেমেই করেন মোটামুটি আপনার আট থেকে এক বছরের মতো লাগবে আট মাস থেকে এক বছরের মতো লাগে সো সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি ওই রকম কোনো সমস্যা না হয় তাহলে আপনি করতে পারেন বাট নর্মালি বায়োফ্লক এবং আর এস সিস্টেমে আমরা যেটা সাজেস্ট করি আপনারা ওই ধরনের মাছ চাষ করবেন যেগুলো মোটামুটি চার থেকে সাড়ে চার মাসের মধ্যে আপনি হারভেস্ট করতে পারেন এই ক্ষেত্রে হয় কি যে আপনার পুরো সিস্টেমটা আর কি একটা রাউন্ড আপ চলে একটা মানে রানিংয়ের মধ্যে থাকে আর আপনার যদি একটা একটা মাছ সার্ভেস করতে এক বছর লাগা যায় সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি অনেক টাকা একবারে বের হয়ে যায় সো এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমরা সাজেস্ট করে থাকি যে আপনারা ওই ধরনের মাছ করবেন যে মাছগুলো মোটামুটি চার থেকে সাড়ে চার মাসে আপনারা হারভেস্ট করতে পারবেন তো কি ধরনের মাছ নর্মালি প্রথমে বায়োফ্লকের কথা আসলে আসে চিংড়ি চিংড়ি মাছটা বেসিক্যালি আপনারা যেটা চাষ করে গলদা চিংড়ি বলেন বাগদা চিংড়ি সব প্রত্যেকটা চিংড়ি বায়োফ্লকে চাষ করা যায় কারণ বায়োফ্লক সিস্টেমে আপনি ফ্রেশ ওয়াটার মাছও করতে পারবেন সল্ট ওয়াটার মাছও করতে পারবেন ইভেন চিংড়ি ছাড়াও আপনি কোরাল মাছ অথবা অন্যান্য যে সল্ট ওয়াটার মাছ যেগুলো পোনা অ্যাভেলেবেল ওই মাছগুলো আপনারা করতে পারবেন শুধুমাত্র প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ করে করতে হবে বাকি বায়োফ্লক জিনিসটা স্পেশালি আবিষ্কার হয়েছিল চিংড়ি চাষের জন্য কিন্তু ইয়োরাম আবলি মেলে যেই চিংড়ির যেটা করছে ওনারটা হলো ওনাদের টেকনোলজি এবং উনি ওইটাতে বেসিক্যালি বড় পুকুরে লাইনার বিছায়ে করত উনি কখনো ট্যাঙ্কের উপর চাষ করে নাই ঠিক আছে সো আমরা এখানে নতুনভাবে ট্যাঙ্কের উপর করতেছি বাট
এখানে গ্রুপে অনেক আছে এবং ইউটিউবে অনেকে বলেন যে ভাই শ্রিম্পের প্যারামিটারটা শ্রিম্পের প্যারামিটার মেন জিনিস না শ্রিম্প করার জন্য আপনাকে মোটামুটি শ্রিম শ্রিম্প চাষ সম্পর্কে ভালো ধরনের আইডিয়া থাকতে হবে এবং ভালো ধরনের জ্ঞান থাকতে হবে নতুবা আপনি শ্রিম করতে পারবেন না যারা নতুন চাষী আছেন তাদেরকে আমি সাজেস্ট করব আপনারা কখনোই প্রথমে শ্রিম্পের উপর হাত দিতে যায় না আপনারা প্রথমে ফ্রেশ ওয়াটার মাছ করেন করার পরে এক দুইবার অথবা তিনবার হারভেস্ট করার পরে আস্তে আস্তে শ্রিম সম্পর্কে জেনে বুঝে সঠিক অভিজ্ঞতা নিয়ে তারপরে শ্রিম সম্পর্কে কাজ করার জন্য আগাবেন নতুবা ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ শ্রিম জিনিসটা বেসিক্যালি নর্মাল যে ফ্রেশ ওয়াটার মাছ ওই রকম না শ্রিম্পের মধ্যে অনেক ধরনের অনেক ঝামেলা আছে আবার খুব ইজি জিনিসটা আপনাকে বুঝলেই খুব ইজি না বুঝলেই ঝামেলা তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আপনারা হয়তো বা কই শিং পাবদা গুলশা এই টাইপের মাছগুলো করতে পারেন দেশি মাগুরের রেট যদি ভালো থাকে এটাও করতে পারেন তেলাপিয়ার রেট যদি ভালো থাকে তাহলে তেলাপিয়াও করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তবে বাংলাদেশে যতটুকু দেখলাম মানুষ মোটামুটি কই শিং পাবদা গুলশা এই এই মাছগুলাই করার প্রতি আগ্রহ বেশি তো এই মাছগুলো আপনারা করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এর মধ্যে অনেকগুলো মাছ আছে যেগুলো ফ্লক খায় না বেসিক্যালি তবে ফ্লক না খেলেও কোনো সমস্যা নাই আপনারা বায় ফ্লকে চাষ করতে পারেন ফ্লক না খেলে সেক্ষেত্রে আপনাকে সাইফোন করে কিছু ফ্লক বের করে দিতে হবে নর্মালি যদি আপনি সঠিকভাবে ফ্লক চাষ করেন অর্থাৎ সঠিকভাবে যদি আপনি প্রোভাইটিক ইউজ করেন এবং আপনার প্রোভাইটিক যদি সঠিকভাবে হয় তাহলে আপনার ফ্লক কিন্তু মাল্টিপল হতে থাকবে এবং আপনার মাছ যদি ফ্লক না খায় সেক্ষেত্রে আপনাকে ফ্লকটা ফেলে দিতে হবে আর ফেলে দেওয়ার জন্য আপনারা কখনো পানি ফেলবেন না এটা ফ্লক ফলানোর আর একটা সিস্টেম আছে যেটাকে সাইফন সিস্টেম বলা হয় এই সিস্টেমটা ইনশাল্লাহ আমি দেখি আমাদের এখানে আসলে এখন বৃষ্টির সিজন বৃষ্টির কারণে আমি কোনো কাজই করতে পারতেছি না সো বৃষ্টি শেষ হলে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে চেষ্টা করব দেখানোর জন্য তো ওইভাবে যদি আপনারা চাষ করেন জিনিসটা তাহলে আপনাদের মানে সব ধরনের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা কথা না আর বাকি যেই ধরনের মাছই আপনারা চাষ করেন আপনাদেরকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেই জিনিসটা হলো আপনাকে প্রপারলি ফ্লক চাষ করতে হবে অর্থাৎ মানে ফ্লকটাকে মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ ফ্লকটাকে প্রথমে আপনাকে চাষ করতে হবে প্রপারলি এবং ফ্লকটা যখন আপনার প্রপারলি চাষ করতে পারবেন তারপরে ওটার মধ্যে মাছ চাষের ব্যাপার আর মানুষ এখন যেটা দেখলাম যে ইউটিউব বলেন আর অন্যান্য ফেসবুকে যত দেখলাম যে সবাই ফ্লক চাষ নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নাই সবাই আছে মাছ চাষ নিয়ে এবং পানির মধ্যে প্রোবায়োটিক দিছে চুন দিছে লবণ দিছে বাস এবার ফ্লক হোক আর না হোক ওটার মধ্যে মাছ ছেড়া মাছ চাষ করতেছে তারপরে কমেন্ট করতেছে যে আমার তো অ্যামোনিয়া হয়ে গেছে আট পিপিএম আমার অ্যামোনিয়া হয়ে গেছে দশ পিপিএম হেল্প মি তখন আবার কিছু এক্সপার্টও আছে তারা হেল্প করতেছে ফিফটি পারসেন্ট পানি ফেলে দেন বিশ পারসেন্ট পানি ফেলে দেন মোলাসেস অ্যাড করেন তো এইভাবে যদি মাছ চাষ হইতো তাহলে তো আর জিনিসটা এরকম হইতো না এবং বাংলার এবং ইন্ডিয়া বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বায়োফ্লক নিয়ে সবাই সাকসেস হইতো বাট দুঃখের বিষয় হলো যে এখন পর্যন্ত এরকমভাবে কেউ সাকসেস হয় না এটার মেন রিজন হলো আমি আগেই বলছি শর্টকাট পদ্ধতি শর্টকাট পদ্ধতি ছাড়েন শর্টকাট পদ্ধতি ছাড়া প্রপার ওয়েতে আগানোর চেষ্টা করেন প্রপার ওয়েতে যদি আপনি আগান অবশ্যই অবশ্যই সাকসেস ফুলি হবেন কোনো সমস্যা এবং কোনো টেনশন এতে নাই ইনশাল্লাহ আল্লাহ সাথে থাকবে ওকে এরপরে যে জিনিসটা সেটা হলো ট্রেনিং স্টেপ ফর বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং এতদিন পর্যন্ত মানে যতটুকু পার্টগুলো আপনারা দেখছেন এই পার্টগুলো বেসিক্যালি আমাদের বায়োফ্লকের বেসিক নলেজ ছিল মানে বায়োফ্লক সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা কারণ একটা জিনিস সম্পর্কে ট্রেনিং দিতে গেলে বেসিক ধারণাটা অনেক জরুরি সো এতদিন পর্যন্ত যে জিনিসগুলো ছিল সেটা হলো বেসিক ধারণা ছিল বায়োফ্লকের উপর এখন থেকে যেটা শুরু হবে সেটা হলো বায়োফ্লকের উপর বেসিক ট্রেনিং এবং ট্রেনিং জিনিসটা বলতে কি বোঝানো হয় বায়োফ্লক কিভাবে চাষ করতে হয় বায়োফ্লকের জন্য কি কি প্যারামিটার লাগে এই জিনিসটা বেসিক্যালি এখন থেকে শুরু হবে তো বেসিক ট্রেনিংয়ে আপনারা যে ট্রেনিং স্টেপটা আছে ট্রেনিং স্টেপে আমরা কি কী শিখতে পারি সেটা আপনাদেরকে আমরা জানাবো ট্যাঙ্ক সিলেকশান কি ধরনের ট্যাঙ্ক আমরা সিলেকশান করব এবং কি ধরনের ট্যাঙ্ক আমরা সেট আপ করবো ট্যাঙ্ক কীভাবে সেট আপ করতে হয় এই জিনিসটা আমরা ট্যাঙ্ক সিলেকশানের মধ্যে জানবো ওয়াটার প্রিপারেশন পানির ওয়াটার কীভাবে আমরা প্রিপারেশন করব অর্থাৎ পানি যে প্যারামিটারগুলো আছে এই প্যারামিটারগুলো কীভাবে প্রিপারেশন করব ওয়াটার প্রিপারেশন বলতে এই প্যারামিটার সমস্ত জিনিসগুলো বোঝানো হয়েছে ফিশ ফিড পানির খা মাছের খাওয়া সম্পর্কে আমরা জানবো মাছের খাদ্য কোন ধরনের খাদ্য আমরা ইউজ করব খাদ্য কি পরিমাণে ইউজ করব এই সম্পর্কে আমরা এটার মধ্যে জানবো মেনটেন্যান্স অফ ওয়াটার কোয়ালিটি পানির ওয়াটার কোয়ালিটি কি রেঞ্জে আমরা মেনটেন করব এবং কিভাবে মেনটেন করব এই সম্পর
নজরআন্দাজ করতে হবে সেই জিনিস সম্পর্কে আমরা জানবো এবং হার্ভেস্টিং ম্যানেজমেন্ট কিভাবে আমাদের হার্ভেস্ট করতে হবে সেটাও আমরা জানবো কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এখন পর্যন্ত যারা বায়োফ্লোক এবং ইয়ে নিয়ে জড়িত এবং মাছ চাষ করেন ম্যাক্সিমামের দেখলাম যে একটা অ্যাটিটিউড এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশ না ইন্ডিয়া পাকিস্তান সবাই একই রকম যে সবার টার্গেট হলো যে কিভাবে তাড়াতাড়ি হার্ভেস্ট করতে হয় মানে সকালে মাসের পোনা দিলাম আর বিকালেই যদি হার্ভেস্ট করতে পারতো তাহলে তাদের মতো সুখী আর কি হইতো না তো বায়োফ্লোক সিস্টেমে কাইন্ডলি এই ধরনের থিঙ্কিং বন্ধ করিয়া প্রপার ওয়েতে আগান তাহলে ইনশাল্লাহ আগাইতে পারবেন ওকে বেসিক ট্যাংস অফ বায়োফ্লক সিস্টেম ওকে এই এই জিনিসটা সম্পর্কে আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের যে আগের সামনের যে পার্ট ওই পার্টের মধ্যে আমরা যে জিনিসটা জানবো সেটা হলো যে বেসিক ট্যাংক অফ বায়োফ্লক সিস্টেম মানে বায়োফ্লকে কি ধরনের ট্যাঙ্ক আমরা ইউজ করব তারপর লিন ট্যাঙ্ক আছে অথবা সিমেন্ট ট্যাঙ্ক কি ধরনের ট্যাঙ্ক আমরা ইউজ করব কোন ট্যাঙ্কটা ইউজ করা ভালো এবং কোন ট্যাঙ্কটা আমাদের ইউজ করতে হবে কোন ট্যাঙ্কটা ইউজ করলে আমাদের ফায়দা বেশি হবে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ইনশাল্লাহ আমরা সামনের পর্বে আলোচনা করব এবং ট্যাঙ্ক কিভাবে সেট আপ করতে হয় কি কি আসুবিষ সমস্ত জিনিসগুলো ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরব ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই পাচক্ত নামাজ পড়বেন যারা মুসলমান আছেন এবং আমাদের যে বায়োফ্লক গ্রুপ আছে এই গ্রুপের মধ্যে আপনারা এনি টাইম জয়েন করতে পারেন সেটা টেলিগ্রামের জন্য টেলিগ্রাম গ্রুপ গ্রুপের লিঙ্কটা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে এবং আপনাদের যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না কারণ আপনার একটা শেয়ারে হয়তো বা অনেকের উপকার হইতে পারে কিছু লোক টাকা দিয়ে ট্রেনিং করা থেকে বেঁচে যেতে পারে আর অবশ্যই কোনো কোশ্চেন থাকলে কমেন্ট করতে পারেন আমরা ইনশাল্লাহ অ্যান্সার করার চেষ্টা করব আর সবচেয়ে ভালো হয় আমাদের গ্রুপে যদি জয়েন করেন সেক্ষেত্রে কোশ্চেন অ্যান্সার খুব ইজিলি করা সুবিধা হয় তো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু